chapter 3 i was getting on towards the river nenu ikka i was getting on towards the river nenu nadi vaipu velutu unnanu i had just crossed a ditch when i saw the man sitting before me aithe nenu aa nadi vaipu velutu unte aa mundu oka sanna kalu lanti tottu ichindi ante kalam daatali ante mana polallo ganaka panta polallo kalu lettla unte atlantu oka chinna kalu vaddu vachindi దాన్ని మామూలుగా నా కాలు ఒక అంగా కొంచెం పెద్దగా వేసి దాన్ని దాటాను జస్ట్ క్రాస్ ఎడ్ ఎడ్ డిచ్ అంటే ఒక గుంట అంటే కాలు లాంటిది అనమాట దాన్ని దాటాడు వెన్ ఐ సా ది మ్యాన్ సిట్టింగ్ బిఫోర్ మీ అంటే నేను ఆ డిచ్ని దాటంగానే అంటే జస్ట్ దాటాను లేదో నాకు నిన్న కనిపించిన వ్యక్తి నా ఎదురుగా అటువైపు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు సిట్టింగ్ బిఫోర్ మీ అంటే నేను అలా ఆ నది వైపు వెళుతూ ఉంటే ఆ నది వైపు వెళుతూ ఉంటే మధ్యలో క్రాస్గా ఒక చిన్న సన్నటి కాలువ ఇది మనం చేసినటువంటి ఒక కాలువ వాటర్ పోవడానికి అట్లాంటి కాలువ ఒకటి వచ్చింది సన్నది దాన్ని దాటానో లేదో అది కానీ లేకపోతే మామూలుగా నీటి మడుగు కానీ దాన్ని డిచ్ అంటాం అది దాటానో లేదో వెన్ ఐ సా ది మ్యాన్ సిట్టింగ్ బిఫోర్ మీ నాకు నిన్న అక్కడ చర్చ్యార్డ్లో కనిపించిన వ్యక్తి నా ముందు ఎదురుగా అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు అంటున్నాడు ఐ వెంట్ ఫార్వర్డ్ సాఫ్ట్లీ అండ్ టచ్ హిమ్ ఆన్ ది షోల్డర్ నేను ముందుకెళ్ళి అంటే అతను అతివైపు తిరిగి కూర్చొని ఉన్నాడు అటువై అవతల వైపుకి సో ఐ వెంట్ ఫార్వర్డ్ సాఫ్ట్లీ అండ్ టచ్ హిమ్ ఆన్ ది షోల్డర్ నేను ముందుకెళ్ళి అతని భుజం మీద చేయేశాను హీ ఇన్స్టెంట్లీ జంప్డ్ అప్ ఒకసారి వాడు తక్షణమే వెంటనే జంప్డ్ ఒకసారి లేచి నుంచున్నాడు అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ది సేమ్ మ్యాన్ బట్ అనదర్ మ్యాన్ అతను నిన్న చూసిన వ్యక్తి కాదు ఇతను ఇంకొకడు అండ్ అట్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ డ్రస్డ్ ఇన్ కోర్స్ గ్రే అయితే ఈ వ్యక్తి కూడా ఆ ముతక రంగులో ఉన్నటువంటి కోర్స్ అంటే చెప్పాను కదా ముతక అని అని అర్థం అని చెప్పాను కదా ఆ గ్రే గ్రే అంటే బూడిద రంగు ఆ ముతక గోడిద రంగు బూడిద రంగులో ఉన్నటువంటి డ్రెస్సే వేసుకొని ఉన్నాడు అంటే ఇతను కూడా ఒక పారిపోయిన ఖైదీ నిన్న నేను మా యొక్క అంటే ఈ యొక్క పిప్పు వాళ్ళ బావగారి ఇంట్లో విన్నాడు కదా ఇంకొక కన్విక్ట్ కూడా పారిపోయాడు అని సో ఆ కన్విక్ట్ అనమాట ఇతను అండ్ ఎట్ ఎట్ అంటే ఇంకను దిస్ మ్యాన్ వాజ్ డ్రస్డ్ ఇన్ కోర్స్ గ్రే టూ టూ అంటే కూడా అండ్ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ ఐరన్ ఆన్ హిజ్ లెగ్ వాడికి కూడా కాలికి ఒక పెద్ద ఐరన్ ఉంది అండ్ వాజ్ లేమ్ వాడు కూడా దాన్ని లాక్కుంటూ లాక్కుంటూ కుంటుకుంటూ వెళుతున్నాడు అండ్ హోర్స్ అండ్ కోల్డ్ వాడి యొక్క గొంతు కొంచెం బొంగురుగా ఉంది అండ్ కోల్డ్ కోల్డ్ అంటే కొంచెం అన్ఫ్రెండ్లీగా అంటే కొంచెం చాలా సీరియస్గా ఉన్నాడు అని వాడు నలుగురితో కలిసేటువంటిగా లేడు అన్ఫ్రెండ్లీ వాయిస్ వాడి యొక్క ఇది వాడి యొక్క స్థితి అన్ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాడు ఇక ఐ వాజ్ సూన్ ఎట్ ది బ్యాటరీ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ వాజ్ సూన్ ఎట్ ది బ్యాటరీ ఆఫ్టర్ దాట్ సిక్ నేను చిన్నగా ఆ బ్యాటరీ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను అండ్ దేర్ వాజ్ రైట్ మ్యాన్ అక్కడ నాకు కావలసిన వ్యక్తి ఉన్నాడు వెయిటింగ్ ఫర్ మీ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఐ హ్యాండెడ్ హిమ్ ఆల్ దట్ ఐ హ్యాడ్ బ్రాట్ నేను తీసుకొచ్చిందంతా అతని చేతిలో పెట్టాను ఐ హ్యాండెడ్ హిమ్ అతనికి ఇచ్చాను దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ అబౌట్ ది అదర్ మ్యాన్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ నేను చూసిన ఇంకో వ్యక్తి గురించి అతనితో చెప్పాను బట్ హీ వాజ్ డౌన్ ఆన్ ది ర్యాంక్ వెట్ గ్రాస్ కానీ అతను ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ యొక్క హీ వాజ్ డౌన్ ఆన్ ది ర్యాంక్ వెట్ గ్రాస్ ర్యాంక్ వెట్ గ్రాస్ అంటే ర్యాంక్ అంటే ఒక ఒక స్ట్రిప్ లాగా అంటే ఒక వరుసలో ఉన్నటువంటి అని అర్థం ఒక లైన్లో ఉన్నటువంటి ఒక వరుసలో ఉన్నటువంటి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి అని ర్యాంక్ వెట్ గ్రాస్ అంటే ఆ యొక్క గ్రాస్ అట్లా బారిక పరుచుకొని ఉన్న గ్రాస్ అది తడిగా ఉంది ఆ గ్రాస్ మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ఫైలింగ్ ఎట్ హిజ్ ఓన్ ఐర్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మ్యాన్ ఫైలింగ్ ఎట్ హిజ్ ఓన్ ఐరన్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మ్యాన్ నేను ఫైల్ తెచ్చాను కదా దాంతో ఆ ఐరన్ని బాగా రబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే దాన్ని కోస్తూ ఉన్నాడు ఒక రకంగా ఒక బాగా ఒక పిచ్చి వాళ్ళలాగా అంటే బాగా ఎమోషనల్గా అండ్ నాట్ మైండింగ్ మీ ఆర్ మైండింగ్ హిజ్ లెగ్ నువ్వు పట్టించుకోలేదు నన్ను పట్టించుకోలేదు వాడి కాలుకి ఏమవుతుందని పట్టించుకోవాలి నేను ఫైల్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు వెంటనే దాన్ని గట్టిగా 
ఆ ఫైల్తో దాన్ని కోయటం మొదలుపెట్టాడు దాని మీద రుద్దటం మొదలుపెట్టాడు అంటే అది అరిగిపోయింది అనమాట అది ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోద్ది అది థర్డ్ చాప్టర్ 